হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম টু দ্য অ্যানাদ ভিডিও অফ সাকসেস ওয়ে আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও আর ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণি তরফ থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের অ্যাডমিশান নোটিফিকেশান কিন্তু বেরিয়ে গেছে আর তোমরা যারা ইউজি ফাইনাল ইয়ার দিয়েছিলে তাদের প্রত্যেকের জন্য এবং যারা ইয়ার গ্যাপ আছে তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে এবং যেটা আমরা এই মুহুর্তে এই মুহুর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে উনত্রিশ আগস্ট দু কিন্তু এই নোটিশটি বেরিয়েছে প্রথমেই যে জিনিসগুলো এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য সিট ইনটেক কত রয়েছে সেটা তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারছো দেখো বেঙ্গলির জন্য দুশো চৌষট্টি ইংলিশের জন্য একশো পঁয়ষট্টি অনেক সিট রয়েছে ইকোনমিক্সের জন্য একাশি এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা তোমাদের রেসপেক্টিভ সাবজেক্টে স্যাটিস্টিক্সের জন্য ছেষট্টি আই থিঙ্ক হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারছো নেক্সট হচ্ছে এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়া যেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা বলি এম এ বেঙ্গলি ইংলিশ হিন্দি সংস্কৃত এম এম এস ইন ইকোনমিক্স এগুলোর প্রত্যেকটার জন্য কী হচ্ছে এগুলোর প্রত্যেকটার জন্য এইটি টোয়েন্টি পারসেন্ট সিট ক্যাটাগরি অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে তো এইটি পারসেন্ট হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী ভেরিয়াস কলেজ থেকে পাস আউট হচ্ছে এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট সিট রয়েছে যারা আদার স্টুডেন্ট অর্থাৎ অন্যান্য যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকেই যারা পাস আউট হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলছি এলিজিবিলিটি এলিজিবিলিটি কী বলছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন আর্টস উইথ অনার্স ইন দ্য রেসপেক্টিভ সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে তুমি পড়তে চাইছো মাস্টার্স ডিগ্রি যে সাবজেক্টে তুমি পড়তে চাইছো যে সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে চাইছো সেই সাবজেক্টেই কিন্তু তোমার অনার্স থাকতে লাগছে ফর্ম এনি ইউজিসি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি যে কোনো ইউজিসি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে ফর এম এম ইন ইকোনমিক্স বিএবিএসসি উইথ অনার্স ইন ইকোনমিক্স ফর এনি ইউজিসি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি এর কিন্তু স্পেশালি ইকোনমিক্সটাকে মেনশান করা রয়েছে ঠিক আছে এম এম এস সি যেটার জন্যই তুমি করো না কেন তোমাকে কিন্তু বিএবিএসসি উইথ অনার্স হতে লাগছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার নেক্সট আসছি এম এ ইন ফোকলোর এম ইন ফোকলোর সেটা বলা হয়েছে অনার্স গ্র্যাজুয়েট সেটা যে কোনো অনার্স গ্র্যাজুয়েট ইন ফোকলোর বিএবিএসসি বিমাস বি ফাইন যেগুলো সেটা যেটাই হতে পারে কি কী হতে পারে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ইন ফোকলোর হতে পারে বেঙ্গলি হতে পারে সংস্কৃত হতে পারে হিন্দি হতে পারে সাঁতালি হতে পারে ইংলিশ হতে পারে কম্পারেটিভ লিটারেচার হতে পারে লিঙ্গুইস্টিক হিস্ট্রি সোশিওলজি ট্রাইবাল স্টাডিজ কালচার স্টাডিজ ইন্ডিজেনাস এবং এখানে প্রচুর সাবজেক্ট যেগুলো দেওয়া রয়েছে এখান থেকে যে কোনোটা থেকে হলেই হয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট এম কম এম কম স্টুডেন্ট হু হ্যাভ কমপ্লিটেড থ্রি ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন কমার্স বি কম উইথ অনার্স আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে মাস্টার অফ লাইব্রেরিয়ান সায়েন্স এবং এখান থেকে তোমরা দেখো প্রত্যেকটা তোমরা রেসপেক্টিভ তোমরা দেখে নিতে পারছো ম্যাক্সিমামটাই অনার্স হলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে রেসপেক্টিভ সাবজেক্টে তোমরা ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এখান থেকে দেখে নিতে পারো দেখো এনভারনমেন্টাল সায়েন্সে দেখো হোম ইউনিভার্সিটি এইটি পারসেন্ট আর ইয়ের জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট সেটা তো আগেই বলেছি এবং তোমাদের দেখো বিএসসি অনার্স লাগছে কি সেটা এনভারনমেন্টাল সায়েন্স বায়োটেকনোলজি বায়োকেমিস্ট্রি এইসব ফিজিক্স ফিজিওলজি এই জায়গাগুলোই হলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটার জন্য এইটি টোয়েন্টি রুলস থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে দেখো লিখে দেওয়া আছে তো তোমরা একটু দেখে নিতে পারো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে প্রোগ্রামস ফর অনলাইন টু থাউজেন্ড যেটা ডেটসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দেখো অ্যাপ্লিকেশান শুট প্রসেস এ থ্রি ইয়ার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অনার্স ডিগ্রি ফলোইং টেন প্লাস টু প্লাস থ্রি ঠিক আছে অ্যাপেয়ারিং ক্যান্ডিডেটস আর নট এলিজিবেল টু অ্যাপ্লাই দ্য ফাইনাল রেজাল্ট শুড বি পাবলিশড অন অর বিফোর দ্য লাস্ট ডেট অফ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান দেখো এখান থেকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলে দিল যে তোমরা যদি অ্যাপিয়ারিং হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে না তোমাদের কি করতে হবে তোমাদেরকে ফাইনাল রেজাল্টটা কিন্তু অন অর বিফোর দ্য লাস্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান লাস্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের আগে কিন্তু তোমার ফাইনাল রেজাল্ট তোমার কিন্তু বেরিয়ে যেতে হবে বা তোমার পেয়ে যেতে হবে ঠিক আছে তুমি যাতে তুমি যাতে পাস আউট থাকো পাস আউট স্টুডেন্টরাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে এইটা কিন্তু একটা মাথায় রাখার বিষয় ঠিক আছে দেখো জেনারেল ইনফরমেশান এবার বলছে যে এই যে অ্যাজ পার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রুলস দ্য স্যালারি রিজার্ভেশন এইটি টোয়েন্টি রেশিও ঠিক আছে এইটি পারসেন্ট হচ্ছে যেটা তোমাদের আগেও বললাম হোম ইউনিভার্সিটি টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আদার্স ইউনিভার্সিটি আচ্ছা স্টুডেন্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কলি মিন দোস ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ দেয়ার কোয়ালিফাইং ডিগ্রি ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কলি এগুলো তোমরা তোমাদের আমি আগেই বলে দিয়েছি দ্য রিজার্ভেশন হ্যাঁ সিট সিলেকশন কোয়ালিফাইং মার্কস ইন ফেভার অফ দ্য রিজার্ভ ক্যাটাগরিজ শ্যাল বি অ্যাজ পার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রুলস গভর্নমেন্ট রুলস রুলসের সেরকম আ
এবং ইন কেস অফ টাই যদি টাই হয় যদি দুজনের একই হয়ে যায় তখন কি হবে অ্যাগ্রিগেট মার্কস অফ দ্য বেস্ট ফাইভ সাবজেক্ট অবটেন ইন হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন উইল বি টেকেন ইন টু কনসিডারেশন অর্থাৎ কিন্তু দেখো এইচএসটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে যদি তোমাদের টাই হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টস কোটার ব্যাপারটাও আছে সেটা কিন্তু নিচে লেখা রয়েছে সেটা তোমরা দেখে নিও এবং ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ পাস দেয়ার কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন বিফোর টু আর নট এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই অর্থাৎ এই দু যারা পাস আউট হচ্ছে তারা তো করতে পারছে এবং দু যারা পাস আউট হয়েছে তারাও করতে পারছে কিন্তু মাইন্ড ইট আগে আমরা দেখিয়ে দিলাম দু হাজার বা দু হাজার তেইশ বা বাইশ 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 দিয়ে তো হয়েই আছে তেইশদের কিন্তু রেজাল্ট বেরিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দেখো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ডেটসগুলো দেখে নাও অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান স্টার্টস হয়েছে অলরেডি হয়ে গেছে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি থেকে এক এক নয় দু হাজার তেইশ লাস্ট ডেট কবে লাস্ট ডেট পনেরো নয় দু হাজার তেইশ অর্থাৎ পনেরো নয় দু হাজার তেইশের মধ্যে কিন্তু তোমার মার্কস এবং পাস আউট তোমাকে হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে রেজাল্ট পেয়ে যেতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট সেটা হচ্ছে কুড়ি তারিখ কুড়ি তারিখে তোমরা মেরিট লিস্ট পেয়ে যাবে এবং ফার্স্ট কাউন্সিলিং ফর অ্যাডমিশন অর সাবমিশন অফ দ্য ফিস সেটা হচ্ছে সাতাশ তারিখ এবং উনত্রিশ তারিখ এই দুদিন হচ্ছে এবং ক্লাস কমেন্সমেন্ট এরা একটা ডেট দিয়েছে সেটা হচ্ছে তিন দশ দু হাজার তেইশ এবং কাউন্সিলিং সেকেন্ড কাউন্সিলিং যদি থাকে অবশ্যই আমার মনে হয় এত নাম করা এবং এত প্রেস্টিজিয়াস যেহেতু ইউনিভার্সিটি সেটা অবশ্যই সেকেন্ড কাউন্সিলিং থাকবে এবং সেটা পরে কিন্তু জানানো হবে কিন্তু সেকেন্ড কাউন্সিলিং আমার মনে হয় থাকবে যেহেতু একটা প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি আচ্ছা এবং যেটা আমি বারবার বলছি যে এই পনেরো নয় পনেরো নয় এর আগে কিন্তু তোমাকে তোমার সিজিপিএ না জানলে তুমি তো ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে না ফলে রেজাল্ট এবং ওভারঅল রেজাল্ট তোমাকে কিন্তু লাগবে কারণ হচ্ছে এ দেখো এখানে বলেই দেওয়া আছে যে আগেই বলে দেওয়া আছে যে তোমাকে প্রথম কথা হচ্ছে সিজিপি এর ভিত্তিতে হবে প্রথম যেটা দেখো সিজিপি এ যদি না পাও তাহলে তুমি ফর্ম ফিল করতে তো পারছো না এটা হচ্ছে প্রথম এই যে সিজিপি এ ঠিক আছে এই যে সিজিপিএ আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে একদম প্রথমে এটাও লেখা আছে যে তোমাকে এই যে এই পয়েন্টটা যে অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেটস আর নট এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ঠিক আছে দ্য ফাইনাল রেজাল্ট শুড বি পাবলিশড অন দ্য অন আর বিফোর দ্য লাস্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ ফিফটিন সেপ্টেম্বরের আগে তোমার ফাইনাল রেজাল্টটা পাবলিশ হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে সিজিপিএ না সিজিপিএটাও জানতে হবে রেজাল্টটাও ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যাদের যারা যারা এলিজিবল হয়ে যাচ্ছ যাদের রেজাল্ট অলরেডি ডান রেজাল্ট পার্ট তোমরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লিকেশান করে দিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারণ সবটাই ব্যাপার রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হচ্ছে যে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছে করে দিও পনেরো তারিখের আগে যদি পারো তো কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে যত ক্লোজিং ডেটের দিকে যাবে তত কিন্তু বিভিন্ন প্রবলেম তোমরা ফেস করতে পারো তোমরা ডেটা তোমরা ডেট ক্লোজিং ডেটের দিকে সাইড টাউন এবং পেমেন্ট প্রবলেম এইগুলো হতেই থাকে তো সেগুলো তোমরা করে নিও দেখে নিও এবং এই যে এলিজিবিলিটিগুলো খুব ভালো করে দেখে নিও সিট ক্যাপাসিটি দেখে নিও এইট টোয়েন্টি ক্যালকুলেশানটা করে নিও তো সবাই খুব তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল আপ করে নাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কিপ ওয়াচিং সাকসেসিভ